Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. J'imagine que ça doit t'arriver aussi de, de te retrouver dans des situations avec ton conjoint ou ta conjointe où euh, vous n'avez pas la même façon d'agir ou de réagir avec euh, euh, votre enfant ou vos enfants, euh, que ce soit des, des différences, des petites différences euh, toutes petites ou bien des, des différences un peu plus fondamentales. Chacun a à des valeurs propres qu'il veut transmettre à, à l'enfant et c'est pas toujours facile de gérer la différence entre le papa et la maman. Des fois on, voilà, on, 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 on se pose pas mal de questions et on n'a pas toujours anticipé ces choses là parce que bah, on y fait face petit à petit, euh, sur le terrain j'allais dire, on ne peut pas tout prévoir à l'avance avant d'avoir un enfant, non, euh, c'est des choses qui arrivent comme ça sur le tas et on, on, on fait avec mais parfois c'est un peu difficile à, à gérer, on ne sait pas forcément comment, comment s'y prendre. Donc dans cette vidéo, je voudrais te, te dire déjà pourquoi il y a des différences. Tu vas voir qu'en fait, on ne peut pas vraiment y échapper, en tout cas pour la plupart des, des couples parentaux. Et puis ensuite, on va voir comment, comment on peut essayer de, de faire face à ces, à ces différences qu'il y a entre, entre les deux parents. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des désaccords entre les deux parents Eh bien tout simplement parce que, ok, on est un couple parental, mais on est bien deux personnes, deux individualités uniques. On, on a peut-être des, des valeurs en commune, des principes en commun. Peut-être qu'on partage une, une, une vision proche de l'éducation qu'on a envie de transmettre à notre enfant. Mais pour autant, on est bien deux personnes fondamentalement différentes par essence. Notre vécu est différent. L'éducation que tu as reçu de tes parents est forcément différente de celle que ton conjoint ou ta conjointe a reçu et on sait très bien que quand on a un enfant souvent on, euh, on, notre euh, l'enfant qui est en nous le petit enfant qu'on était ressurgit remonte parce que l'éducation qu'on a reçue impacte influence directement l'éducation qu'on va transmettre à notre enfant Soit c'est parce qu'on va complètement à l'opposé, soit c'est parce qu'on reproduit. Enfin voilà, que ce soit en pleine conscience ou, en, ou, ou même de manière inconsciente, l'éducation qu'on a reçue influence l'éducation qu'on va transmettre à notre enfant. Et entre toi et ton conjoint, bah vous avez reçu forcément, vous avez des parents différents, donc vous avez reçu une éducation plus ou moins différente. Et puis chaque parent aussi, enfin chaque, chaque personne a son caractère sa personnalité, euh, sa, sa vision des choses, sa manière de faire. Euh, voilà, on a chacun des, des, notre caractère et forcément ça, euh, ça joue dans l'éducation qu'on va transmettre à notre enfant. Donc c'est absolument normal, je dirais c'est presque anormal de ne pas avoir de différence euh, entre les deux parents dans un, dans un couple parental. C'est complètement normal de, de faire face à des désaccords. Ne crois pas que tu es la seule ou que tu es le seul à à avoir comme ça des discordes dans le couple de, du fait de l'éducation que, que vous transmettez à votre enfant. Alors maintenant, comment gérer ces, ces désaccords dans le couple euh, Ton partenaire est peut-être... Alors, quand je vais dire partenaire, ça va euh, valoir pour ton partenaire ou ta partenaire. Parce que voilà, dans la langue française, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc ton partenaire, ça va englober tout le monde. Ce sera plus simple dans mon discours. Donc, euh, si, voilà, que ton partenaire soit plus autoritaire que toi ou plus permissif que toi, peut-être que parfois t'aimes pas forcément toujours euh, ces façons d'agir ou de réagir avec ton enfant et comme je te le disais il n'y a rien de plus normal puisqu'on est deux enfin, vous êtes deux individualités différentes mais ce que je pense qui est vraiment très important c'est de rester au maximum à l'écoute l'un de l'autre à l'écoute de la vision que chacun a de, de l'éducation et rester à l'écoute à, à mettons que toi tu es un peu plus euh, dans, euh, orienté euh, parentalité positive et bienveillante, essaye de, de lui parler de ta vision des choses, de ta vision de l'éducation, mais sans lui imposer. Et fais-le avec bienveillance, parce que la bienveillance, elle s'applique avec ton enfant, mais elle s'applique aussi dans, dans le couple et entre adultes plus généralement. 
Une maman m'avait écrit il n'y a pas, pas longtemps qu'elle essayait de s'orienter vers la, la parentalité positive et bienveillante et que son, son conjoint la traitait de laxiste. Et c'est vrai que ça arrive souvent, hein, il faisait un amalgame entre le laxisme et la parentalité positive et bienveillante. Et peut-être que le mieux dans ce cas, c'est d'essayer de, de, de glisser euh, une vidéo, un article, pour, qu pour que son partenaire ou là son, son conjoint comprenne comprennent euh, ce qu'est la parentalité positive et qu'ils ne restent pas sur cet a priori euh, de laxisme, etc. L'idée, c'est qu'ils comprennent ta démarche, en fait, sans essayer forcément de le convaincre à tout prix. Et quand l'information vient d'une autre personne, d'une tierce personne, et eh bien souvent, ça a plus de poids que si toi, tu essayes de faire de longs discours pour le convaincre. Donc, essaye de choisir l'information, que ce soit un article, une vidéo, voilà, peu importe ce qui lui, 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 lui euh, convient le plus. Et essaye de choisir un contenu qui, euh, qui, euh, comment dire, qui, parle, qui lui parle et qui, qui corresponde à ses sensibilités pour que ça fasse mouche chez lui et qu'il comprenne vraiment toi ta démarche et ta vision de l'éducation. Et essaye de faire ça sans le faire euh, culpabiliser parce que la culpabilité ça n'apporte rien, il va juste se sentir euh, mauvais parent, mauvais père, mauvaise mère et, et vraiment ça va lui apporter rien de bon et rien de bon non plus à l'enfant évidemment. Donc essaye de le faire sans culpabilité et sans, sans essayer de le convaincre à tout, à tout prix, simplement euh, qu'il comprenne toi ta vision des choses. Et évidemment ça, euh, si tu lui demandes lui d'être à l'écoute ou elle, d'être à l'écoute de ta vision des choses, il faut aussi qu'à l'inverse, tu sois toi-même euh, à l'écoute de sa vision des choses pour qu'il y ait un vrai échange dans le couple et que ce ne soit pas juste euh, à sens unique. Ensuite, s'il y a bien un mot-clé qu'il faut retenir dans cette vidéo, euh, c'est le mot lâcher prise. Euh, c'est vraiment, je pense, la clé ici pour gérer nos désaccords entre parents. C'est de lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter qu'il y ait des différences entre le père et la mère, accepter que notre, par notre partenaire euh, fasse différemment euh, que nous, accepter, enfin, euh, reconnaître que notre vision... De, et notre façon de faire n'est pas la meilleure. C'est voilà, ne pas lui imposer notre vision des choses, notre modèle à nous. C'est finalement euh, reconnaître qu'il a sa façon de faire, elle a sa façon de faire et que c'est tout aussi bien. Et en fait, si on lui impose notre modèle à nous et notre comportement à nous, finalement, c'est comme si on l'obligeait de... Euh, d'être quelqu'un d'autre, euh, c'est comme si on l'empêchait d'être lui-même ou elle-même et qu'on l'empêchait d'être sincère avec, euh, avec son enfant. Et vraiment, ça ne va pas lui ressembler et ça va apporter vraiment rien de bon. Et en plus, euh, je pense que ce qui va se passer, c'est que euh, il ou ton partenaire va, va faire euh, peut-être trois fois euh, euh, face à une crise, mettons, de, de ton enfant, il va gérer trois fois comme toi tu l'entends pour... Euh, euh, essayer de, de correspondre le plus à ta vision des choses mais la quatrième fois clairement euh, il y a de grandes chances que le naturel revienne au galop et du coup il va, il va pas savoir comment se situer l'enfant va voir qu'il y a des différences euh, dans, le comportement de, dans son comportement à lui, de, de ton partenaire il va comprendre qu'il n'est pas spontané, qu'il n'est pas naturel l'enfant va voir que, que quelque chose cloche et donc voilà vraiment ça va rien apporter de bon et en plus... Euh, ton partenaire, il ne va pas se sentir en confiance, il ne va pas se sentir bien parce qu'il ne va pas être sincère dans sa façon d'agir et de réagir. Donc vraiment, je pense que le lâcher prise, c'est la clé numéro un dans, dans la gestion de, des désaccords dans le couple parental. C'est d'accepter finalement qu'il y, qu y a des différences entre nous. Alors tu vas me dire, euh, ouais c'est bien beau de parler de, de lâcher prise, mais... Euh, pff, dans la pratique, c'est pas forcément évident et c'est vrai, hein, tu as raison, c'est euh, de la théorie et puis dans la pratique, euh, dans les faits, on a un peu de mal à, à l'appliquer au quotidien. Et du coup, ce que je voulais te livrer, c'est euh, une, euh, ouais, une petite astuce pour t'aider à lâcher prise. C'est de te rappeler tout ce que, que l'autre parent, tout ce que ton partenaire fait de bien avec ton enfant. Parce qu'il y a forcément, alors oui, il y a forcément des choses d'abord que tu peux lui reprocher, avec lesquels tu n'es pas d'accord. 
mais il y a forcément aussi des choses que, que tu aimes euh, le voir faire, euh, que, que tu trouves qu'il fait bien avec ton enfant, que euh, je sais pas, que ce soit des valeurs qu'il transmet, que ce soit euh, des, des activités qu'il fait avec lui, que ce soit n'importe quoi en fait. Euh, euh, essaye de te focaliser sur ce qu'il fait de bien, de te les remettre en mémoire le plus souvent possible. Peut-être que tu peux même l'écrire euh, quelque part euh, sur ton portable, sur un bout de papier pour, euh, tu vois, le, le, le formaliser, le... Le, le concrétiser en fait, souvent le fait d'écrire, en tout cas moi ça marche, le fait d'écrire ça prend vraiment forme dans mon, dans mon esprit euh, ou bien tu peux, tu peux juste le formuler à l'oral, verbalement, peut-être même lui dire à lui parce que euh, d'entendre ce qu'on fait de bien, euh, d'entendre que l'autre parent euh, trouve qu'on fait ça de bien, ci de bien, etc. Eh bien ça va lui donner confiance en lui, ça va le rassurer sur son rôle de parent et ça, ça fait, ça fait jamais de mal et puis toi, comme je te dis, ça va te permettre de formaliser ça dans ton esprit et de l'ancrer un peu plus profondément. Et du coup, tu te le rappelleras plus facilement. C'est-à-dire que quand il y aura des comportements chez lui ou chez elle que, euh, que tu n'aimes pas, eh bien, tu te diras quelque part dans ton cerveau que, bah ouais, mais à côté de ça, il fait tellement d'autres choses de bien que, euh, voilà, c'est pas grave, c'est plus facile à, à laisser passer et donc à lâcher prise. Et puis inversement aussi, pour nous aider à, à lâcher prise, c'est de se dire que nous-mêmes, on est perfectible pour accepter les faiblesses de l'autre, se dire que nous aussi on a des faiblesses, qu'il y a plein de choses qu'on ne fait pas super bien et que notre partenaire pourrait aussi nous, nous reprocher. Par exemple, lui ça se trouve, il est ou elle, ton partenaire, ça se trouve qu'il est, il est super à l'aise à table, il gère super bien les repas, même quand l'enfant je sais pas, moi, rechigne à manger ou même quand il en met partout. Euh, peut-être que lui, il gère super bien et que toi, tu n'as pas cette patience-là. Peut-être que, je ne sais pas, autre chose, peut-être qu'il est très entreprenant et, et proactif sur les activités et les sorties à proposer euh, à ton enfant, alors que toi, beaucoup moins. Mais du coup, tu es, es, es bon ou tu es, es plus performant ou performante euh, sur d'autres aspects. Bref, voir que on n'est pas parfait nous-mêmes, euh, qu'on est perfectible, qu'on a nos faiblesses. C'est-à-dire que reconnaître nos faiblesses nous permet aussi d'accepter de, de enfin, plus facilement ses faiblesses à lui. Pour conclure cette vidéo, comme tu le vois, il y a le soleil qui va bientôt... D'ailleurs, ça y est, je ne vois plus rien. <rire> il y a le soleil qui est en train de, de se coucher ici aux Philippines. Ce que je voulais dire simplement pour conclure, c'est que c'est normal qu'il y ait des différences et des divergences dans, dans ton couple. Ne crois pas que ton couple est le seul à devoir faire face à ça. C'est voilà, inhérent à chaque couple parental. Donc c'est normal qu'il y ait des frictions. Mais par contre, ce qui est important, c'est de ne pas être dans le conflit permanent parce que c'est mauvais pour l'enfant, c'est mauvais pour le couple avant tout, et puis c'est mauvais pour l'ambiance générale à la maison. Donc n'essaye euh, pas d'imposer, je dirais, ton, ton modèle à, à ton partenaire. On est plutôt... Il euh, faut essayer de le voir plutôt comme une richesse, en fait, d'avoir euh, l'enfant... Euh, euh, voilà, il, il, a, il a un père et une mère, et il, a, il, il peut... Il, tu vois, il, comment dire c'est une véritable richesse pour lui d'avoir deux, deux, deux individualités uniques comme ça qui l'entourent. Il faut plutôt le voir comme une richesse plutôt que comme un, un handicap. Et hum, chacun a son rôle à jouer, chacun a, a sa place à tenir auprès de l'enfant. Et finalement, on est très complémentaires généralement en, entre les deux parents. Il faut essayer plutôt de jouer sur cette complémentarité-là plutôt que d'être dans le, dans le conflit permanent. Et puis... C'est important d'être solidaire en, entre parents, c'est important d'essayer de trouver cette, une forme de solidarité. Et essaye vraiment de, de voir ça comme, comme euh, tes différences, vos divergences, comme une richesse. Vraiment, c'est euh, une notion qui est importante. Et puis le lâcher prise, je pense que c'est vraiment ça la clé, tout simplement. Voilà, j'espère t'avoir donné en tout cas quelques clés pour essayer de gérer au mieux ces désaccords. Et c'est normal qu'il y ait des frictions, donc pas de, voilà, ne t'inquiète pas plus que ça. Je pense que tous les couples y font face, moi aussi. On est, on est tous, voilà, on est des couples, enfin, les couples parentaux font à peu près face aux, aux, mêmes, aux mêmes divergences. C'est l'essence même, on est deux individualités, donc 
euh, deux visions différentes de l'éducation. Et il ne faut pas le voir comme un handicap, mais comme une richesse plutôt pour nos enfants. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée ou soirée. Et je te donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao